Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de XRP y es que uno de los youtubers más influyentes dentro del mundo criptográfico nos ha estado diciendo que el precio de XRP podría ir en aumento ahora que Donald Trump ha ganado las elecciones y lógicamente nos va a estar compartiendo por qué podría llegar a ocurrir todo esto y que más de 100 criptoproyectos que a día de hoy están en el top también podrían hacerse eco de estas grandes eh, pues bueno, de estos grandes beneficios así que el día de hoy vamos a ver exactamente qué llega a ocurrir y cómo podemos llevarnos esas grandes ganancias, por cierto, quiero recordaros que en la descripción tenéis el enlace a lo que viene siendo nuestro proyecto de W Trading, en donde a día de hoy estoy compartiendo con vosotros lo que vienen siendo mis propias operaciones, sin ir más lejos, podemos irnos ahora mismo a mi dispositivo móvil y podéis ver por aquí cómo muchas de estas operaciones están en verde, teniendo grandes ganancias, hay alguna pues como vemos de las primeras, alguna que pinchamos y luego poquito a poco se ha ido recuperando el dinero haciendo de una cuenta de 300 a más de 800 así que si queréis saber de qué forma lo estamos haciendo y demás, en la descripción os dejo el enlace para que podáis echar un vistacillo a todas esas inversiones, y vamos al lío, vamos a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir con BitBoy, y es que la personalidad de los medios, Ben Armstrong, también conocido como BitBoy, compartió recientemente sus puntos de vista sobre cómo podía reaccionar el precio de XRP si Donald Trump despide al presidente de la SEC, Gary Hensler, y en este caso no es tan solo esa persona sino que sabemos que se podría llegar a hacer eco de una forma bastante interesante y que al no, no tener, pues básicamente las ciertas acusaciones que estaba haciendo esta persona, las irregularidades tan comunes que estamos llegando a ver el precio de las criptomonedas podrían empezar a pompear durante, como vemos, su campaña presidencial el pro criptomonedas Trump declaró que eh, distribuiría al infame presidente de la SEC de su cargo el primer día que saliese ganador, tras estas elecciones curiosamente el mercado de criptomonedas ya está sintiendo la importancia de la victoria de Trump, y es que Bitcoin ha subido superando los niveles de resistencia anteriores y alcanzando nuevos máximos históricos la criptomoneda líder llegó a superar la marca de los, en este caso, fijaros 75 mil dólares el miércoles por la mañana temprano, y sigue subiendo a última hora de la tarde alcanzando los 76.400 mientras los entusiastas de las criptomonedas celebraban la victoria de Trump el precio de XRP también se ha beneficiado un poquito de lo que ha sido ese aumento de precios, llegando el día de hoy a un precio de 0.57 y poco a poco nos vamos haciendo eco de todas estas noticias y estamos llegando al punto de conseguir llegar a estar en un rango de los 0.60. Como vemos figuras notables de la comunidad como Armstrong creen que el precio de XRP podría aumentar significativamente si Trump cumple su promesa de despedir a Hensler y lógicamente nos quitarían del medio todos esos grandes problemas que hemos ido teniendo recientemente, en donde básicamente la SEC ha ido atacando tanto a Ripple como a muchas otras criptomonedas, y en muchas ocasiones incluso sin fundamentos. Tanto es así que a momento de ahora se está llegando a decir que en el momento que destituyan a Hensler y pongan a otro equipo directivo, podrían llegar incluso a anular el caso que tienen acerca de XRP, y de esta forma pues podríamos llegar a quitarnos esa especie de techo de cristal que tenemos encima de nosotros, y acabar pasando a estar en una situación mucho más interesante. Interesante. Muchos poseedores de XRP, como vemos, culpan al presidente de la SEC por obstaculizar el potencial de XRP durante el mercado alcista de 2021. Señalan la demanda como un factor importante que impidió que XRP alcanzara nuevos máximos históricos en un último mercado alcista. Ya vimos cómo anteriormente también Bitcoin y muchas otras criptomonedas acabaron llegando a tocar básicamente los puntos más elevados posibles, rompiendo máximos históricos en varias ocasiones. En cambio, XRP se había quedado estancado en el mismo punto y siempre se ha dicho que todo esto es por culpa del techo de cristal que nos ha ido creando y generando la SEC a día de hoy así que se espera que todo esto pues lógicamente quede a un lado y que el proyecto pueda acabar pumpeando como vemos si bien XRP ya superó la demanda y ahora disfruta de una posición regulatoria más favorable en los Estados Unidos, ha tenido un desempeño inferior en esta temporada alcista en comparación con otras criptomonedas, ¿todo ello por qué? pues es bastante simple hemos llegado a ver cómo en ciertos momentos pues la SEC ha seguido atacándonos ha seguido yendo detrás de nosotros y esto lógicamente ha ido afectando a lo que viene siendo el propio precio del activo. Ahora, si destituyen a esta persona, hacer un poquito de cambio de legislaciones, cambio del equipo directivo y demás, podríamos llegar a pasar a estar en una zona mucho más interesante 
y el precio del criptoactivo podría ir en aumento. Y ojo, ya no tan solo el precio de XRP, sino también el de otras criptomonedas como Solana y BNB, que también han acabado llegando a tener un desempeño alcista con todo ello. Como vemos, sin embargo, no está claro de, en, en, de inmediato, ¿no? Cómo la destitución del presidente de la SEC afectaría directamente a XRP, especialmente porque el activo ya no está involucrado en la demanda y ha obtenido una claridad regulatoria favorable. Esto es muy fácil de decir, simplemente porque a día de hoy tenemos una apelación en curso y llegar simplemente a pasar de esta apelación que nos dejen tranquilos y demás sería como haber terminado ya sí o sí definitivamente lo que es el caso podríamos seguir hacia adelante y ya no habría nadie que nos llegue a parar hasta próximo aviso, porque parece que tenemos esa mala suerte que siempre vienen a ver qué está haciendo el proyecto como vemos, mientras tanto la opinión de BitBoy que, de que despedir a Hensler ayudaría a XRP, se dispara eh, fue ampliamente compartida entre destacados comentaristas del mercado, algunos incluso sugirieron que este acto singular podría hacer que XRP se disparara a tan violentamente como lo hizo en 2017, llegando a tener un incremento del precio de más del 75.000% tengo que reconocer que a día de hoy, teniendo en cuenta ya el precio que tiene la criptomoneda, el supply que movemos, la capitalización de mercado sobre todo, es bastante improbable que lleguemos a tener una subida tan fuerte como lo que tuvimos en aquel momento. Pero sí que es cierto que al menos podría llegar a cambiar el punto tal y como lo conocemos a día de hoy de XRP con tantos problemas, críticas y demás, a simplemente volver a tener una criptomoneda con un gran futuro y probablemente a lo largo del tiempo podríamos acabar teniendo esas grandes subidas. Como vemos, dicen, sin embargo, otros han expresado su desacuerdo con esta perspectiva, diciendo que eso no está sucediendo. Lamento revertar esta burbuja, dijo un usuario de Twitter, Eric Huseman, y Huseman continuó sugiriendo que BitBoy simplemente está dando a sus seguidores falsas esperanzas sobre un aumento sustancial del precio. Mientras tanto, algunos comentarios sugieren que Hensler podría renunciar voluntariamente ahora que trama ganado para evitar la humillación de un despido forzado y que lógicamente en su historial de trabajo y demás no tiene que llegar a quedar bastante bien que el presidente de un gobierno simplemente haya dicho que no te quiere en el equipo que te largues de ahí eso puede llegar a generar algún que otro problema y de cierta forma lo entiendo Así que chicos, esta sería la noticia la cual os traía para el día de hoy básicamente la opinión que nos ha estado diciendo BitBoy que ha compartido con todas las redes sociales y por otro lado tenemos que reconocer que de cierta forma le doy esa razón, ¿no? Al fin y al cabo creo que quitar a una persona que a día de hoy no para de atacar a lo que es el proyecto, no para de liarla y sobre todo está de cierta forma haciendo que tengamos un techo de cristal, lo mejor que nos puede llegar a pasar es que la quiten de en medio, que la pongan en otro puesto, que no pueda llegar a tocar nada del tema de legislación ni pueda ver de qué forma estamos actuando para que poco a poco el proyecto pueda seguir creciendo de ahora en adelante. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido en donde vamos a hablar acerca de XRP, de Shiba Inu, de Cardano y de una infinidad de proyectos criptográficos más. Así que si queréis estar enterado de todo lo que pasa en el mercado cripto, este es vuestro canal. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.